Mä oon Myrsky. Ja mä oon Kaamas. Me ollaan yhdeksän mä Hailuorissa. Me ollaan nyt meidän kotipihassa ja mä tykkään kesäisin pyöräillä Marjaniemeen. Ja mä tykkään olla metsässä ja pyöräillä. Me ollaan nyt menossa Helsingin pistämään se, siihen Helsingin kansallismuseon sellaista isoa painavaa kolikkoa. Se on Pluuturha, joka löytyi Hailuodosta. Ojakylästä yli sata vuotta sitten. Hei saaresta! On vuosi 1714, iso vihan aika. Olet Pohjois-Pohjanmaalla, Hailuodon saarella, yhden sen talon pihapiirissä. Olet kyyristyneenä talon taakse tai ehkä aitan nurkalle. Sydämesi hakkaa, tuntuu, että kurkussasi on palanen. Kyyneleet nousevat silmiisi. Sinulla on lapio, jolla kaivat maata. Tai kenties kaivat sitä käsin. Kynsit maata sormin. Kuulet huutoa, läheisestä talosta kantautuvaa naisten ja lasten itkua, hevosten pillastunutta hirnuntaa. Tulen liesköjä rätinää. Sinä ajattelet, että ehdit venäläisiä kasakoita karkuun, että pakenet metsään ja piiloudut maakuoppaan, tai juokset veneellesi ja soudat kauas ulapalle. Mutta sitä ennen haluat piilottaa omaisuuttasi, jättää sen odottamaan sinua, aikaa kun palaisit piilopaikastasi. Siksi lasket nyt tärisevin käsin kuopan pohjalle kahdeksan painavaa kuparilevyä, luotu rahaa. Niiden ansiosta pääsisit uuteen alkuun, vaikka kasakat veisivät sinulta kaiken. Saisit ostettua viljatynnyrin tai kolme vasikkaa, Yhden lehmän tai musketin. Lootut ovat painavia. Painavin niistä painaa yli kaksi kiloa. Laatat kilahtelevat ja kolahtelevat vastakkain, kun lasket ne kuoppaan ja kaavit nopeasti irtomaata niiden päälle. Sitten lähdet juoksemaan. Vuonna 1714 Suomi kuului Ruotsin valtakuntaan sen itäisenä maakuntana. Venäjä oli kuitenkin valloittanut Suomen suuressa pohjan sodassa. Maahan oli tullut venäläisiä kasakkajoukkoja, jotka terrorisoivat kansaa erityisesti länsirannikolla. Ryöstivät ja tappoivat, veivät lapsia ja naisia orjiksi Venäjälle, polttivat taloja ja maata isoilta alueilta. Kaikkein pahin yksittäinen ison vihan ajan tragedia koettiin juuri Hailuodossa, jossa yhden yön aikana 200 kasakkaa tappoi noin 800 hailuotalaista. Rahoja ja muita arvoesineitä säilytettiin perinteisesti maan alla, sillä pankkeja ei ollut. Mutta erityisesti sotien ja vitsausten aikaan tehtiin maakätköjä. Ajateltiin, että omaisuus on hyvä piilottaa maan alle, odottamaan rauhan aikaa. Monien kätköjen tekijät kuolivat ja kätköjen sijaintipaikkojen tiedot katosivat heidän mukanaan. Joistain kätköistä kulki kylissä perimätietona tarinoita. Joitain kätköjä löydettiin. Kuten nämä ploturahat. Ne löydettiin vuonna 1880 Hailuodon ojakylästä Iljalantalon pihapiiristä. Ne oli kätketty ison vihan aikaan. Ehkä juuri sinä yönä, kun 800 hailuotolaista sai surmansa. 